还要吃点吗？嗯。啊啊哦，哎，怎么吃饭？饿了吗？等等，这些钱我会给的，再快点，我有时间啊！等等，三天吧，就三天时间，再过三天时间啊！等等，大哥，成绩呢？没钱。你孩子呢，弟？大、啊、哥，你别过来！等等，成绩呢？别别别，等等，等等。饿了吗？我给你拼了！快跑！快跑！快跑！快跑！跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快跑！快人呢？大哥，这边没有。大哥，这边也没有。这臭娘们腿脚真他妈利索，走啊！腿脚我操！你傻逼，我傻逼，这里会有人吗？真啊！孩子这么大了也得买票，不买票不让上啊！大哥，我求求您，行行好，我是远家过来的，我没有什么钱，就都给你，让我上吧。哎，这点钱打发谁呢？我出钱了你。哎呀，没票就是不能上，快让开，车马上就要开了。那村长不在那儿呢。大哥，我求求你，让我们上吧，这都给你，让我们上吧。对呀、啊哎，不是我，我看这这被抓的是要罚款的。大哥，哎呀，你们到底谁上？这车马上就要开了。女儿上，哎，这快走快走快走！啊，把戒指拿好。啊，妈，你要丢我、啊，你家老板。哎，你要丢我、啊，你家老板。啊，妈，快追追，快快快快快，快走吧。追呀追去吧，小女儿拦着。你要丢我、啊，你家老板。啊。孩子走了，有的没好说的。啊明明那边收购会要开始了，你们走吧。今天是安安的生日，我想去明鼎附近的老房子转转。我来安排。嗯，你这样子做吧。一个破戒指，你也当个宝。妈妈，你真的不要安安了吗？马上到明鼎 KTV 来一趟，很直率。我出去一趟啊！哎，哎，你干嘛去啊？活还没干完呢、啊。十五年了，这里都变样了。我的永远呢？你到底在哪？滚！快走开！妈的，滚你啊！去！去！
老婆，你干什么？这一看就碰瓷儿的，应该不会吧？我说大妈，就撞了一下，想和线要撞的像一点吧。奶奶，对不起，让我苍天有理，我愿舍弃一切，再见你一面。求求。阿姨，你怎么了？快醒醒！您坚持住，我马上送你们去医院。哎，你别管他，我就碰瓷这一看就是碰瓷的。哎呀，别管了，别管了，快走！哎呀，快走！我死了，您放心，我一定会救您的。真是个傻子！跪在眼前啊！算了算了，真没意思。<笑>妈，我来晚了。啊啊！你让他对付我，别别，安、啊、安。你怎么还不来？抱歉抱歉，我就在明鼎 KTV 楼下了，我马上到。妈，你感觉好些了吗？安安，安安，妈，安安怎么会在这里呢？那刚才那个女孩呢？救我的那个女孩，去把她找到。好，我这就去查。你怎么才来呀？快！你受伤了？哦，我我不小心撞到了。你让我来这里干什么？我有一个客户，你不是平时喜欢参加志愿者协会吗？我那个客户呀，他也是志愿爱好者，所以想跟你交流一下。哎，还需要换衣服吗？你总不能穿成这样去见客户吧？哎，快点去换，别让客户等急了啊！陈总，我已经给他发消息了，你马上就到，你马上就到啊！您给我找的人就是把我气得舒服，这笔钱就算了，如果不满意，你明白吗？思彤，我很开心能够帮到你，我会加油的。真是个傻子，被人卖了还这么害羞。哎，我东西好像拿掉了，我回去取一下啊。那我先在这儿等你吧。不用，你先进去，别让客户等着急了啊。那好吧，你快点回来。嗯。你好，我叫叶梦妍，思彤他有点事儿，一会儿就过来。什么思彤啊？是你吗？收容合同那边出了点问题，我去处理一下。行，去吧，我自己看看。这戒指怎么和叶梦妍平时戴的一样啊？不好意思，这是我的戒指。谢谢。够了！不，不能，我也这么做。现在还他妈跟老婆同学？我已经付过钱了。
还不快给我过来！想干嘛？你没见过两口子闹矛盾吗？不是的，夫人，我根本就不要认识他。闹了，我知道错了，我保证，我以后再也不动手了。还等着呢！放手！放手！没听见吗？你知道我是谁吗？我劝你，少给我多管闲事儿。我管你是谁。今天我在这儿，你就休想碰我！<笑>我呸！你算是个什么东西啊？我告诉你，我是金沙店的股东，你敢惹我，我让你吃不了兜着走！什么股东？据我所知，这家店刚被林氏收购。你怎么知道？这个好像没有外传吧？因为我就是林氏的总裁林双。哈哈，林总，你要是林总，老子就是林总他爹。你你什么你？给我滚，否则对你不客气。放开他！臭娘们，给你脸了是吧？敢在老子店里撒野，你不要活了！夫人，对不起，都是我连累你了。没事。知道，我怎么事。这两个女人在厂子闹事儿。给我好好收拾收拾。是。报告，住手。妈，你没事吧？我没事。我说过，我是林霜。林林总，我不是故意的，我不知道您是。闭嘴！来人！你不是说这是你的地盘吗？不不不不，这是林林总的地盘。那你还敢在我的地盘上撒野？你是活腻了吗？林月，教训一顿，送到警察局。是。哎，我是陈家的人，你放我一马吧！我找错了。你倒是提醒我了，林月，今晚我要陈家破产。是，不不，李总，我错了，你饶了我吧。今天晚上真的是四堂课，我得回去问问四堂到底是怎么回事。你没事吧？要不要去医院？今天真是太感谢夫人了。我叫叶梦妍。我得赶紧回家一趟，就先走了。好。他有个妹妹，他怎么会是安安呢？对啊，是我太着急了。刚才接到电话，偷我们珠宝店的人找到了。对了，晨曦，让我们的人不要轻举妄动，我倒要看看是哪些不怕死的人敢拿我的东西。走。<笑>没想到那几块破石头它这么值钱。子通还没有回来吗？他不是跟你在一起吗？他把我叫去 KTV， 我差点被他客户给侵犯了。你说什么？你这钱是怎么来的？当然是我赚的啦！你不又去偷别人的东西了？谁偷东西了？我都说了是我自己赚的，你管那么多干什么？你们这是要干什么呀？你你们这是要干什么呀？大哥，东西就在这儿。什什么东西啊？一个手提袋里面装着珠宝
昨天我落到你们店里的。手提袋？我可没见过什么手提袋，你们是不是搞错了呀？不可能，东西就在你们店里。大哥，你你看我这店里每天那么多人，我怎么知道是谁给拿走了呀？反正我是没见过。你说的都是真的？真的，我怎么敢骗你呢？快走。糟了，这下可怎么办？哥，这就是你说的不知道。大哥，大哥，这手提袋我真没见过，我也不知道他他怎么在我店里呀、啊？你把我当傻子了？说，是哪儿？是他，大哥，肯定是他。我这店里的清洁都是他在做，肯定是他捡到了以后藏起来了。嗯，原来是你啊！不是我，我根本就不知道这东西是哪儿来的。三个东西都拿出来，你想死是吧？哥，要不先看看咱东西少了没？战神，我说了我不知道，我都没有见过这个包。你现在拿出来也可以饶你自己。我说了，我不知道啊，你让我拿什么给你？不说是吧？东西肯定在他身上，搜一下。监控在这附近都没有了，他们应该就在这里。大白天，为什么把门给拉上？去那儿看看。怎么又是他？他这是去我家的店吗？不说是吧？把他的衣服给我扒了，好好检查检查。扒了吧。带过来！哎，谁让你乱动的？哪来的不长眼的东西？快点，这好事！哥、啊，哎，把嘴巴给我放干净。嗯、偷我的东西，原来是你们！你们当真不把我林霜放眼里了吗？林霜，你是林霜，把他们给我按住！嗯<笑>是谁给你们的胆子动我的东西？林总，我们不知道这是你的东西，东西全部在这儿，我们全部还给你，全部还给你。算了，林月，把他们送到局子里去，我要他们求生不得，求死不能。林总，林总，林总，你不能这么做。林总，林总，林总，你不能这么做。林总，哎，哎，林总，你不能这么做！林总，林总，林总，哎，林总，林总，我错了，我错了，我我不知道这些东西是他们偷的呀，我只是一时鬼迷心窍，就就把里面的一个相片给卖了。你是谁？我我是梦莹的母亲，林总，你看在这孩子的份上，你你你放过我。钱都在这里，我可一分都没动，真的真的只买了一条项链。所以，是你拿了他们的包，偷了人家的钻石。是
但是我也不知道是他们偷的呀，他们太凶了，我们得赶紧回去。那你为什么要诬陷我，还叫我推搡他们？我没有，梦妍，妈想帮你来着，就是，就是太害怕了，害怕到把自己的女儿推给流氓。你眼睁睁看着自己的女儿被欺负成这样，我配当一个母亲吗？我当时是被吓蒙了，我是迫不得已的，迫不得已的。你知道吗？你卖掉的那几颗钻石，在北城最好的地段可以买一个女仆了。区区这么点钱，连一个零件都买不起。怎么可能啊？那个人他跟我说，这就是这个价呀。我不管谁给你说的，要价不。一分不少，李总，李总，我我我我，李总，我把梦妍赔给你。你的意思是把他赔给我？对对对，林总，只要你不再追究那几颗钻石，你让他干什么都可以。你是想把他卖给我？李总。我也是没有办法呀！你看我这小本买卖，我上哪儿来这么多钱赔给你啊？没钱就可以卖女儿吗？李总，你别生气，我我看你喜欢这个孩子，我才提这个想法的。你放心，他很听话的，你让他干什么都行。真是无耻！明月，把他也扔到局子里去吧。啊？该赔的钱，一分也不能少。哎呀，林总，哎呀，哎呀，梦雨。你干什么愣着呀？你快帮忙求求情啊！梦云，林月，追上他，别让他再出事了。这林霜和叶梦妍究竟什么关系啊？还疼吗？要不要去医院看看？我没事的。你接下来有什么打算？要不你就跟着我吧，至少我可以保证你不会再受到伤害。怎么，不愿意吗？我可以吗？当然可以。谢谢你，夫人，从来没有人对我这么好。真是个可怜的孩子。要是夫人是我的妈妈就好了。欣姐，上次送您的礼物还喜欢吗？能不能麻烦您跟夫人说说，帮我吊您一根钱啊？欣姐，喝咖啡。不是，我就觉得欣姐您做什么事情都厉害，我想跟着你身边学一学。是呀，夫人最看重的人就是我们欣姐了。她和少爷两情相悦呢，对吧，欣姐？我们欣姐当上少奶奶是早晚的事情。行了，一群马屁精，都低调点儿。林月不喜欢太招摇。欣姐，夫人回来了，准备迎接。夫人，嗯，这是新来的女佣叶梦妍。大家好，我是第一次干女佣，可能会有很多不懂的地方，还希望大家多多照顾。嘉欣。把林月旁边那个房间收拾出来，给梦妍住吧。是。怎么他有独立的房间呀？听说还是在少爷的旁边，该不会是我们的少奶奶吧？你们都很闲吗？滚去干活！叶梦妍，究竟是什么人？嘉欣姐，夫人说以后我就专门负责照顾她，请问我需要做些？你说什么？夫人让你专门负责照顾她？对啊，夫人亲口说的，有什么问题吗？你凭什么照顾夫人啊？我为了夫人专门去学了护理，你什么都不懂，你怎么照顾夫人？我我可以学，啊。学，这些东西是你一两天能学得会的。夫人好像挺喜欢叶梦妍，夫人好久都没像这么开心了
。这有什么？上次我看叶梦妍单独去了夫人的房间里面，待了好一会儿才出来的。夫人的房间不是只有心姐可以进吗？夫人还把心姐当做女儿来培养了。这个叶梦妍挺讨夫人欢心的呀。我看上爷看她的眼神都不一般，估计我们又要有上奶奶了。叶梦妍。哎呀，梦妍，干活呢，这么勤快，有什么事吗？哎呀，梦妍，你怎么那么不小心？干个活都能把花瓶摔坏了，这是做什么？你为何要诬陷我？我要去告诉夫人。你在干嘛？他把花瓶摔碎了，还诬陷我。如果我说，这就是你摔碎的吗？我跟你们无冤无仇。你们为什么要针对我？谁让你总是装出一副可怜兮兮的样子？我最讨厌的就是你这种只会装可怜的小贱人、啊。我没有装可怜，你这个废物，根本就照顾不好夫人。再用你那死院盯着我，当心我把你眼睛给你挖出来。这个花瓶可是大师手工定制，可贵了。既然是你摔碎的。那就从你的公司里扣吧。不是我摔坏的，为什么要我赔？我说是你摔的，那就是你摔的。如果你不想赔，那就给我滚出林家。我可告诉你，夫人这几天身体……别想着去夫人那儿告状，否则下一次被划破的地方，我可不知道是哪儿了。走，没任何东西。夫人不舒服，这点小事还是不要去麻烦她了。这里，看一下，你仔细看一下这里，还有这里，你都仔细看一下。你呀，你都快把桌子给擦破了。对不起，夫人，有什么事儿吗？没有，我只是有点想家了。你妈妈都对你那样了，你还想她呢？不是的，我只是担心我妹妹现在过得怎么样了。你和你妹妹关系很好？也没有很好，她一直都不太喜欢我，但是她脸上受伤是因为我，所以我一直很内疚。你妈妈应该是因为这个原因才不喜欢你的吧？我是她捡来的，捡来的。他在哪里捡的你？我不记得了。那，那你妈妈叫什么名字？妈，你受伤了。哦，这刚刚在抽屉找的时候被钉子刮到了。梦妍，去给小月包扎一下，去吧。好。梦妍，你到底是不是我的安安？你在干什么？林月哥哥，叶梦妍笨手笨脚的，还是让我来吧。不用了。让梦云来就行了，你去忙你的吧。叶梦云，你抢走了夫人的，现在还敢勾引我喜欢的我？好你个叶梦云，居然跑到这儿来想欺负！难道他不是林顺天？叶梦妍，原来你是跑到这儿来当女佣了。司藤，你的疤怎么变这样了？这你就别管了。哎，我问你，你在这儿怎么样啊？挺好的，夫人也对我很好。你是享福了，一点也不关我的死活。要不你也把我介绍进去，让我也去干活。又能让司藤进来，做出伤害夫人的事
。对不起，司藤，这里已经不缺人了。叶红颜，你还有没有良心啊？你自己躲在这享福，你一点都不管我呗？不让我去，自己想办法。哎，林月哥哥，早饭又没吃吧？啊、嗯。谢谢。啊。真是让人不省心。当心点儿，刚刚都差点把你撞倒了。我不是故意的。嗯，这给你，喝点奶，长长个吧。我这个姐姐呀、啊，不管走到哪里，都挺受男人喜欢的。你是叶梦妍的妹妹，是。不过姐姐现在攀上了林家这个高枝，还肯不肯认我这个穷妹妹，那就不知道了。看样子，她不仅抢了你的男人，还想要顶替你的位置。你胡说，林月是我。就她这样的女人，怎么可能顶替我的位置？而且要不是她跟夫人走丢的女儿年纪一般大，看她可怜才收留了她，她连林家的门都进不去。夫人也有一个年纪一般大的女儿，她从小就喜欢勾引男人，你自然不是她的对手。不过你要是真那么讨厌她，不如就让她在林家彻底消失。其实，多年前我弄丢了我的女儿，这一直是我这辈子无法忘记的痛。夫人，你一定会找到你的女儿的。梦魇，我每次看见你，都会想起我的女儿。梦魇，待在我身边，一辈子不要离开我，好吗？夫人，我会一直在你身边的。你要我就要我，这怎么是空的？我手机也没拿，夫人，你等等我，我去找人。夫人。照顾人的话，就收拾东西滚蛋！别跟着我，你都开除了。夫人，对不起，都怪我，都怪我没有，都怪我。害人精，你是想害死夫人吗？我不知道那个药品为什么。你再给我装，你除了会做点饭，装装可怜不起，心里直接。今天我就要替夫人好好教训教训。把他给我带到库房去，我倒要看看他没了这双手还能干什么。妈，你醒了，你感觉怎么样？梦莲呢？她去哪儿了？我把她开除了，她现在应该也离开了。不行，我得去找她。
李梦妍，来了这么久，我还没请你吃过饭吧？这可是我刚从土里挖出来的，新鲜着呢，想尝尝吗？不，不要，我专门为你准备的，你不吃，你是看不起我吗？不是，我告诉你，今天这东西，不吃也得吃。算了吧，万一一会儿闹出人命可怎么办、啊？现在知道怕了，那要不你替他受好了？不不不，欣姐，有你在我不怕。那还不赶紧，都走快点！不，不要，放开我！不要，放开我！不要，赶紧把他给我按进去！你怎么突然回来了？不是我，夫人，不是我，都是因为他，都是因为他你才犯病的。我们只是为了帮你出气啊，夫人。啊！当我是傻子吗你？不是的，不是的，夫人，都是他，都是他，都是他指使我干的。要不是他，见我一百个胆子我也不敢啊，夫人。谢嘉欣，林家养运，那我怎么不知道你是如此狠毒的人？我你为什么要这么做？你说为什么？我摸爬滚打了这么多年，才到了今天的位置，凭什么他一来就抢走了原本属于我的一切？还胡言痴心妄想！在林家，这里所有的一切都不属于你。我是不是对你们都太好了，以至于你们觉得我是个可以任人摆布的傻子？看来你还不知道。林霜的手、啊。谢嘉欣，你太把自己当回事儿了。你的位置谁都可以替代，你不过就是林家养的一条狗。我早晚会成为林家的女主人。夫人，不是我，不是我，不关我的事。拿开你的脏手，这里还轮不到你说话。把他们两个带下去，严刑拷打，然后赶出林家。是。夫人，不是我，放过我吧。你竟然为慕言吃这个，你怎么敢？夫人，我没有，夫人，你觉得我会相信吗？我从小就在林家长大，勤勤恳恳的伺候了你十几年，难道还比不上一个刚来的贱人吗？贱人，下去！现在知道害怕了。我当年收留你只是可怜你，你是想和慕言相提并论？我告诉你。你连他的一根脚趾头都比不上，叶梦言就是我的女儿
，无论是在林家还是在北城，没有人可以欺负他。啊啊啊啊啊啊、从今天起，我不要再在北城看到。不是要走了吗？这伤好的也差不多了，那就赶紧走。我不走了，我要一直待在夫人身边，除非你赶我走，不然我再也不走了。哦，怎么啦？您都救了我这么多次了，我都不知道该怎么感谢您。放心，以后这种事儿啊，不会再发生了。芬、嗯、芬，长大后的你，是不是就像梦妍这样呢？出去买点菜，给夫人做顿好吃的吧。没用的东西，看来还得要我亲自出马。梦妍，快来，妹妹来看你了。姐姐，我终于回来了。啊！你来干什么？我听说你在这儿，所以特地来看看你。哦，对了，我还给你带了很多家里面的特产呢。既然看完了，那就快走吧。既然姐姐不欢迎我，那那我就先走了。夫人会不会觉得我太无情了？叫住我呀！快叫住我！刚刚那个夫人不是还一副很喜欢我的样子吗？快叫住！等一下，梦妍，要不留下他吧？梦妍，要不留下他吧？你不是还要给我做好吃的吗？去吧。夫人，您留下我。姐姐会不会生气呀、啊？别瞎想，有你这个妹妹陪着，她应该是开心的，只是怕麻烦我罢了。去给她准备一个房间，带她熟悉一下环境。是要和莫言小姐一样？不用，她和你们住一起就行了。这个女人什么意思？难道真的要让我去当下人？怎么办，妈妈？夫人好像很喜欢严思彤，可坐。夫人，这么晚了，你怎么还没有休息啊？我知道你还在不开心，所以来看看你。你知道我为什么留下他吗？我以为你很喜欢他。<笑>我还没有老眼昏花呢，小姑娘的心思我一清二楚。夫人最厉害。<笑>梦妍啊，你听我跟你说，我现在。还没有找到我的女儿，别难过，夫人，我会好好照顾您的。梦妍，你是个好孩子，我早就把你当成我的亲生女儿了。但是你要赶快成长起来，遇到挫折和困难
，不要只选择逃避。如果他让你不开心了，你就反击他。我永远在你的身后。我们林家的女人，只知道以牙还牙，不懂什么叫息事宁人。想借我来教训叶梦妍，门儿都没有。听说林氏集团的机密文件，一份可以卖到好几十万，这么多，也不知道哪个才是。我就当没看到，要不然我就要告诉夫人了。告诉夫人什么呀？你别以为我不知道。昨天夫人找你说放权给你，让你处置我了。不是这样的，我你什么你啊？我知道了，你已经让他当妈了吧？我还以为你有多稀奇你那个亲妈，天天带着这个破戒指找你妈。你不就是看着那个老太婆有钱，就上赶着认她当妈了呀？不是这样的，夫人她是好人，哼，她只是好心收留我。好心，叶梦妍。她要不是个女的，我都以为她想睡你。哎，你们俩不会真是这么？你怎么能这么说夫人呢？打我！我我！我打我！你让你打我！只有你会蠢到觉得我是来明目张胆偷东西的。戒指怎么和林霜的那个一模一样？哼，看来得来全不费功夫啊！林霜，我倒是很期待你与你亲生女儿反目成仇的那一刻。林月，集团事儿那么多，你不用老来看我。您是我妈，我不看您，谁来看您？想当初领养你的时候啊，你才那么高一点，成天就只知道哭，吵得我心烦。现在你都长那么大了，还能帮我解忧，以后啊，林氏就得多靠你。对了，还有梦妍，要是……要是我找不到安安了，就……没事吧？啊，对不起啊，夫人，对不起，没关系，没关系。啊，谢谢夫人，我先去干活了。怎么还不过来？孩子，等一下！怎么了，夫人？这个戒指，啊，这个戒指对我来说很重要。妈妈。妈妈，我我终于找到你了，思彤。必须让他离开这里了，不然他只会做出更过分的事
现在得先去给夫人道歉，都怪我没有给和他讲清楚。司<笑>徒，夫人，夫人不是说？梦妍，你怎么了？去把张医生叫来给他看看。是。司、嗯、徒。思彤，是你打的吗？你怎么？那是他是打我的，可疼了。不是的，是他说您坏话，所以我才他打你了。嗯，怎么不和我说呢？我是不想让您担心，谁知道他一进来就装委屈嘛。好了，不生气了，我一会儿说他。嗯，夫人，你昨天不是还说会永远在我身后吗？为什么？啊，妈妈不过去，不过去，你看看他怎么了？来，我看看。哎呦，我这小脸红的。妈妈，你终于来接我回家了。哟，怎了？啊，我还以为随随便便砸你一下，你就死了呢。我这是怎么在你那？你知道在我这儿你还不自己乖一点？还给我，这是我妈妈留给我的。妈妈，真可笑啊！你找了那么久的妈妈就在身边却认不出。你放心，我对这个破烂玩意儿不感兴趣。我要是想抢，早就抢了，还用等到现在呀、啊？我就待几天。不过呢，你要是再敢提什么戒指、戒指的。我就把这个破烂玩意儿毁了，让你这一辈子都找不到你妈妈。听明白了吗？叶梦妍啊，叶梦妍，你就乖乖等着被你的妈妈亲手赶出林子。林霜呀，林霜，我还以为你有多精明呢，到头来还不是被我耍的团团。林月，他怎么听到了吧？什么小姐？他听到了，为什么完全没有反应？这么近，他不可能什么都没听到。林月，我不管你刚才听见了什么，我希望你一个字都不要说出去，好吗？思彤小姐，我不明白你的意思。不明白是吧？那这样明白了吗？如果我告诉妈妈。说你对我耍流氓，你说妈妈是会信我，还是信你呢？明月，人嘛，总要分清楚自己的身份。杨子就是杨子，永远抵不过亲生的，明白了吗？受教了，司徒小姐。不过，我这人就是一身反骨。喜欢跟人对着干，不信你试试。现在当务之急是要赶紧把叶梦妍弄走。至于明月，随机应变。司徒小姐，夫人已经下楼，最多三分钟就到了。喝这个汤啊，天天喝都喝腻了。夫人的身体不好，这汤对她的身体有帮助。哎，对了，你知道吗？我有关于你妈的线索了。真的吗？当然是真的了。你是不是傻呀？这线索就在戒指上面，二十几年了，你都没有发现过。你说的是真的吗？我检查了这戒指很多次，从来没有发现什么。我的傻姐姐。你怎么能发现得了啊？这当然是假的啦！你真觉得我会帮你找你妈呀？苏、啊、豪，苏豪，苏
，苏东，妈，快叫张医生，手被烫红了，别过来，我对你很失望。我不管你们之前有什么样的误会，你不应该拿这么烫的东西来泼他。你已经害他悔过一次了吗？你还想害他第二次吗？不是的，我妈，我害怕。刚才梦魇拿汤泼我的时候，我真的好害怕呀。至于梦莲，我一定会好好惩罚他的。明明是他自己摔的、哦。我不知道我到底哪里得罪了你，让你一次次的伤害我、陷害我。你要是不喜欢我的话，我走就是了。只是，你何必要这样呢？要干嘛？你在这儿装什么装？明明是你说你自己找到的。闭嘴！他走不走不是你说了算的，在林家，任何人都可以走，唯独他不行。你听懂了吗，叶梦烟？可您之前不是这么说的。我之前是因为你对思彤的态度，让我对他产生了误会。但是思彤，他是个好孩子，你不应该对他有偏见。他怎么？他就是个小偷，是个骗子。从一开始你就不应该把他留在这。哎，这里是林家。是我的地方，你在我的地方教我怎么做事。叶梦妍，我一直以为你是个乖巧懂事的孩子，看来是我老了，我老眼昏花，看错人了。明明是你做错了事，却一直在找别人，甚至推卸责任。张可怜，是你逃避问题的惯用伎俩吗？不好意思，我不吃这套。你现在立马给思彤道歉。我饶不了你，夫人，张医生已经在书房了。好，思彤，别害怕，也别难过，在林家，没有人可以欺负你，包括我。我没有，错的是你。你说什么？我的错？对，是你。你就看不出来我们俩到底谁在撒谎吗？我再给你一次机会。你道不道歉，夫人？你明明说过会永远在我身后，可是现在你为什么完全不听我解释呢？行，那你就在这站着吧，站到直到错了为止。思彤，我们先去上药房。妈妈，您刚才说在这个家里谁都不能欺负我，是吗？当然。那他害得我差点毁了容。就只是站着吗？我也想让他尝一下，手被烫是不死。好，叶梦烟，你的身份还真讨厌。把他的手放到这汤里。是，夫人。算你。当你知道叶梦烟才是你女儿的时候，你会是什么表情？皇上。他应该已经知道错了，把他带出去跪着，一口水也不要给他喝。我们先去找医生，让他给你上药吧。走。啊！思彤，有什么事儿你先说吧。妈妈，我不想再看见叶梦圆了。他今天能拿热汤泼我。那明天就能拿刀杀我呀，思彤，今天确实是梦妍的错，但是他应该你都看见了呀，思彤，我今天已经惩罚过他了，你看我对他多凶啊！行了，别闹了，我就知道你喜欢他，你们都喜欢他，都宠爱他，不就是因为他会装可怜吗？我才是你的亲生女儿，对呀，思彤才是我的女儿。我明明发过誓，不会再让我的女儿受半点委屈。你早点休息吧，这件事儿我会再想想的。看来我还得再加把火。你说，我一定要让你亲手把你的女儿赶出林家。
你喜欢他，你们都喜欢他，都宠爱他，不就是因为他这种可人？我才是你的亲生女儿。妈，你没事吧？林月，你觉得我是一个好母亲吗？当然了，妈，您是这世界上最好的母亲。可是为什么？我看着思彤，没有看着梦妍那么亲切呢。那或许，她并不是真正的大小姐吧？你知道你在说什么吗？戒指确实是在思彤小姐手上，但是思彤小姐和梦妍小姐都是在叶家长大的，所以呢，我们没有确凿的证据能够证明戒指一开始就是在思彤小姐手上。为了能更好的认回大小姐，我对您、思彤小姐以及梦妍小姐做了一次亲子鉴定。你的意思，梦妍才是我的女儿。现在还不能确定，科学的解剖结果在三天后出来，到时候自然会进行分析。林月，要是我抱我，你也必须好过。检测结果出来以后，偷偷拿给我。在此之前，不要让任何人知道。好的，妈。啊，对了，听说您今天惩罚梦妍了，她现在没有确凿的证据证明思彤不是恩爱。那她就是我林霜的女儿，我是不会让我的女儿受到委屈的。而且，梦妍，她确实做错了事。我明白了，林月，都是你逼我的。辉哥，检测报告的事儿就麻烦你了。你怎么在这儿？过来，帮我办件事儿。我去把戒指还给你。我在后院的假山下面买了点东西。你又去偷东西了？夫人对你这么好，你怎么能便去把它挖出来，拿到门口去？到时候会有人等你。我才不会去替你销赃。爱去不去，你要是去呢，我就把这个戒指放在包里；你要是不去，那你这一辈子也别想拿回戒指。当然，你也找不到你妈妈。林月，你给我等着吧！三天之内，我一定让你和叶梦云一起滚出林家。你们找什么呢？思彤小姐的戒指不见了。戒指？找到了吗？妈，我的戒指，戒指不见了。思彤，那个戒指不值钱的，妈妈再给你买就是了啊。不。重新买的就不是那个戒指了。你说过要我一直戴着的，要是那个戒指丢了，你又不见了，怎么办啊？啊！把戒指拿好，才能找到外婆。啊！一定要听外婆的话，要去找外婆，听见了吗？哎！奇怪，军心怎么老是不见东西啊？就是今天新年的时候，发现金三俊身上一套，不会有小偷吧？通知下去，让所有人十分钟内到客厅集合。是，林总。不行，我得赶紧把这些东西还回去。最近家里一直有贵重物品遗失的情况，为什么没人和我汇报？都不说是吧？那我只有挨个搜了。夫人，在某些人来之前，咱们这儿可从没丢过东西。你什么意思？你说是我？啊，不是不是，思彤小姐，我们说的当然不是您了。梦妍呢？她去哪儿了？这都没来，不会是老公？闭嘴！今天早上谁看见她了？我来的时候，好像看见他在后院找什么。后院，去后院看看。梅姐，梅姐，梅姐。
成色不错嘛，母女，拿去。叶梦妍，你做什么呢？成色不错嘛，母女。他就是私奔的那个人。叶梦妍，做什么呢？那不是我给思彤准备的手镯吗？怎么在你那儿？我不认识那个人，东西也不是我拿的。是你是不是想说这一切都是巧合？还想说这一切都是思彤陷害你的？叶梦野，你真的太会装了，我都差点被你骗了。真的不是你想的那样，你为什么就不肯相信我呢？思彤小姐，那不是你戒指吗？叶梦妍，你干什么呢？这是我妈妈留给我的戒指。或许，她并不是真正的大小姐。这明明是我的，为什么你从小到大什么都要跟我讲啊？你不要胡说。到底是谁的？还是看看这个再说吧。叶梦妍，我最后给你说一次，赶紧把戒指还给思彤。我，这是我妈妈。妈，您这样对她，您会后悔的。我为什么要后悔？她就应该知道，不是她的东西，她就不该拿。戒指，我的妈妈，戒指找到了，找到就好。叶思彤，这根本不是你的东西，还什么找到？林月，你亲自调查的东西，你自己不看吗？不可能，林月拿到报告的时候。梦言才是，是你，是你找人换掉了报告，我真是想瞧你了。够了，林月。妈，我林月在您身边这么多年，我从来没有骗过你。少爷，你不要一错再错，为了梦言小姐欺骗夫人，您真的不会良心痛吗？你在说什么？谁不知道您和梦言小姐在谈恋爱？上次我还看见他们在书房做那事儿，真不要脸。还有花园那次也是。妈，我和梦言不是那个关系。夫人，我有证据。这是上次你说的。白灵月，还有什么好说的？叶思彤，又是你搞的鬼！你，灵月，我知道你不喜欢思彤，但是别什么事儿都往他头上扣啊！我知道你最近太累了。回去休息几天，集团的事儿暂时放一放。妈，您不相信我？林月，别忘了，报告只有我们两个人知道。那如果我现在对您说，他一直在骗你，我明白了。了。至于你，梦言。我一直以为你是个好孩子，你走吧，我们林家容不下你这种心思深沉的人。不，不要，走吧，我不想看到你了。夫人，我一直把你当做妈妈呀，你为什么就不相信我呢？不要装可怜，引起我的同情了。我是真的没有想到，你为了一点钱和权就去勾引林月，你让我感觉到恶心。把你带回林家，是我做过最后悔的事。夫人，不是这样的。叶梦妍，这一辈子都不能再踏进林家半步。
，把他给我扔出去！哎呀，我们走吧。他不会信我们吧？不行，妈妈，你要是真那么喜欢他，要不就让他留下吧。反正他偷的戒指已经找到了，他肯定知道我和安安的事才偷的戒指。他也会演，不用管他，我们走吧。你听不懂人话吗？都给我滚开！你们俩果然有一腿，没良心的白眼狼，夫人对你们那么好。林月，带他走吧，我不想再看见他，否则你知道我的手段。先生，我的心情。别去了，你现在去，夫人也不会相信你的。易梦言，属于你的东西我都会帮你拿回来，我发誓。放心吧，假的永远成不了真的。叶思彤不会等你太久，我们走吧。你为什么要帮我？算了，他的身份还是等真相大白之后，被我妈亲口告诉他。我们有着共同的敌人，你想拿回你的戒指，而我不希望那样居心叵测的人在我母亲身边，所以，我们合作吧。我收到消息，明天母亲要去跟华林集团谈合作。那我们要过去吗？嗯，他到时候一定会带上叶思彤。这一次，我们要让母亲看到叶思彤的真面目。到时候你就确定叶思彤那个小婊子一天都在这儿吗？这里可是林氏旗下的酒店，我进去了不会横着出来吧？那个江老板说我们直接进去就行，不会有男的。<笑>这江老板还是个大人物呢。今天我要让这个小婊子知道，自己吃肉让我喝汤是个什么价值。哎，朋友们，我现在才琢磨过来，莫名其妙的给我十万块。让我帮他弄什么亲子鉴定报告？他是想冒充林家千金呀、啊，真他妈吃了雄心豹子啊！要钱不要命、啊。走，走。叶思彤，这次可该怎么处理？不行，绝不能让他和林生绿生，不然要是出了什么意外，你别站住！叶梦言，给我站住！别给我站住！我已经没见林家了，没办法再阻止你做坏事。坏事？你当我愿意做这些事？要不是你害得我毁容。我没钱做修复，我至于去做那些事吗？所以啊，我一点也不愧疚，因为这一切都是你欠我的。你不是一直在问我为什么要一直针对你吗？那是因为你活着本来就是对我最大的威胁。<笑>啊啊啊！几秒之内收拾东西，滚出北这个卡里有三百万，不动你下半辈子的时光。
，拿了钱，赶紧走。你要是让我再看见你，我一定杀了你，明白吗？不，我不要。叶梦蝶，你这么说好歹啊！拿着钱，赶紧给我滚出去，你明白了吗？你怎么来了？你怎么来了？看不出来呀、啊，叶司徒。被你妹妹出手挺大方的，三百万说给就给。哎，这位就是咱大小姐吧？得，大小姐不愿意让我碰。哎。林老板怎么还没过来啊？知道。哎呦，小林总来了！哎，我知道，平时都是您在陪林总的。王总，这时间也不早了，你要是跟我妈聊完的话，就先回去吧。哦，对对对，我的事情已经聊完了，那我就先走了。慢走，王总。哎，好。你到这儿来找我。应该不是来认错的吧？我没错。你什么时候知道错了？什么时候才会认输？那样的话，您可能再也见不到思东小姐了。说什么？把思东怎么了？没什么，只不过是想邀请您去看一场好戏罢了。林月，思彤要是有个什么三长两短，我是不会放过你的。我知道，小姐，我知道妹妹对你来说。也是很重要。谢梦烟，你找人埋伏我是吧？大小姐也是你随便能叫的。你敢打我？不会，叫你一声哥，你真把自己当哥？哥不哥呢？我不知道。但谁是假凤凰，谁是真凤凰，我不用火眼金睛我也能认出。我听不懂你在说什么。哟，失忆了。你忘了我可？亲子鉴定报告可是老子亲手办的你还不知道吧？你的身份被这个女人叶思彤给换了。哎，大小姐不明白，给她解释一下。嘿，大小姐，林家的大小姐，只有我叶思彤一个人，你该对谁好，不该对谁好，我是你的错吗？夫人是我妈妈。嗯梦云，梦云才是我的妈妈。当初我拿到鉴定报告的时候，上面显示梦云才是你的亲生女儿，可不知道是谁掉包了。我的左老先生，他一直在给我解释，我却从来都没听过。他明明不是那样的人，可我却听他说出那样的话。我说我要保护他的。可是伤害他最深的人，竟然是我。这不是你的错，都是叶思彤骗的。滚开！叶梦琪，你就只会装可怜，这一切要怪就怪你自己太蠢了。不会，我希望你想清楚，不管我曾经是谁，现在我才是叶家名正言顺的姐姐。贾凤凰，终究死。如果林家再做一次亲子鉴定呢？只要有一个女人在，我就不怕你。有求见他，是有求见他。到时候，他就是你。你难道不想尝尝？真正的林家千金是什么滋味吗？至于我，我有把柄在你手上，你可以随时向我索要钱财。
相信我，跟我合作。那我就仰仗您了，李小姐。好，我先走了。站住！是不是当我傻呢？<笑>放开我，陆辉，你真他妈是个疯子！我就是个疯子。今天我要是把你放了，我就得横着从这出去。你觉得你要是杀了我，妈妈会放过你吗？只要妈妈发现我不在了，她就一定会封锁整个酒店，谁也别想出去。妈妈叫的挺顺口，如果她知道你不是她亲生的呢？不可能！她觉得她会是信我还是信你？只要我对她哭。就会杀了你的，是吗？梁老板，该套的话呢，我都帮您套过了，这尾款的五千万，您看，立马就给您。老板大气，不像有些人当了大小姐还拿十万块钱打。妈，你给我！这里没有你。林月，把他处理掉。是吗？五言，我之前误会你了，对，对不起。妈妈，我，林总，您听我解释啊，饶了我吧，我只是想有一个妈妈。我有什么错呢？我，我只是，我只是太崇拜你了。你饶了我吧，啊，求你。崇拜？你崇拜的只不过是钱和权吧？你懂什么？我崇拜钱子，我崇拜权又怎么了？像你这样从小衣食无忧又权有势的人，凭什么对我说三道四？我只想让自己的生活过得好一点。我有错吗？你挟持梦言，不就是想要离开吗？想要钱吗？梦言要是出事了，你也别让他放我一走。刚才我跪在这儿求你们的时候，你们怎么没有想过要放我走？别过来！不是在乎，我杀了吧你，林哥！林哥，好，我过来。你不是想要钱吗？我给你五百万，你放了他，你拿着这笔钱。逍遥快过去！逍遥快，你那个钱，他是有命拿没命花吧？啊！别动！没事吧？我就知道，你们压根就没有想过要放我走。林梦言，发了吗？我刚才就应该直接把你掐死，把你掐死！死头，放了他吧。林梦言，你少在这里装好人。我知道你很讨厌我，但我和妈妈走丢后。是你把我捡了回去，来给我吃的。你别想太多，我只是我只是想把你养胖一点，好把你拿去卖了。可是你没有，你总是在别人欺负我的时候保护我。那是因为他们也欺负我，我是为了保护我自己罢了。如果不是因为我，你的脸也不会受伤。你也不会因为手术费做出这些事情，都是我没有帮上你，对不起，放了他吧。
，让着他吧。林月，把钱给他。是。拿着钱离开北城。我知道了，但别以为这样，我就会感激你。从小就哭天喊地的要找妈妈，现在妈妈找到了，还是一个这么有权有势的人，矫情什么呀？以后照顾好自己，别再傻傻的被人欺负。以后我可不能再这么。梦言，我们回家吧。梦言，你是在怪妈妈吗？妈妈知道我做错了很多事儿。安安，妈妈对不起你。妈妈生了你，却没有保护好你。我明明弄丢过你一次，这次我却又一次伤害了你，和别人一起来欺负你，赶走你。我不配做妈妈，我。安安，把戒指拿好，才能找到外婆。啊！你要听外婆的话，要去找外婆，听见了吗？哎，你要听我。梦莲，再给妈妈一次机会，好吗？我真的真的很想找到我妈妈。我认识你以后，常常在想，我的如果你是我的妈妈就好了。我不知道自己妈妈，妈妈，对不起，是妈妈的错，是妈妈的错。妈妈妈妈但是妈妈，妈妈当初是为了保护我才把我送走的。妈妈，当时妈妈，妈妈也是迫不得已，妈妈没有办法。不用对不起，我知道了。妈妈这么多年以来，一直没有放弃找我。妈妈这些年我受的苦，都值得。谢谢你，谢谢你原谅了我。我们回家。孩子会穿过大雨，去动人间的道理。我只能唠叨，因为我已放不上你了。妈妈会留在。